ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കോൺട്രിബ്യൂട്ടറീസിനെ കുറിച്ചാണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടറീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദോസ് പേഴ്സൺസ് ഹു ആർ ലേബിൾ ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ അസെറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഇൻ ദ ഇവന്റ് ഓഫ് വൈൻഡിങ് അപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് വൈൻഡിങ് അപ്പ് സമയത്ത് കമ്പനിന്റെ അസെറ്റിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ലേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ടറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ അതിൽ പ്രസന്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ പാസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ പ്രസന്റ് മെമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ കമ്പനിയിലെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിന്റെ രജിസ്റ്ററിൽ പേര് ഉള്ള ആളുകളെയാണ് പ്രസന്റ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ പാസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ മെമ്പേഴ്സ് അല്ല പക്ഷെ മുമ്പ് കമ്പനിന്റെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിരുന്ന ആളുകൾ അപ്പൊ അത് കമ്പനി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒരു വർഷം കമ്പനി ഇന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പന്ത്രണ്ട് മാസത്തില് കമ്പനിന്റെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിരുന്ന ആളുകൾ അവരെയാണ് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ പ്രസന്റ് മെമ്പേഴ്സും പാസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടറീസ് സോ ഇവ രണ്ടാളും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കമ്പനിക്ക് സഫിഷ്യന്റ് അസെറ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ എ ലിസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടറീസും ബി ലിസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടറീസും പറഞ്ഞു എ ലിസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടറീസ് എന്ന പ്രസന്റ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ബി ലിസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പാസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ആദ്യം പ്രസന്റ് മെമ്പേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് ക്യാഷ് വാങ്ങുക സോ അതിൽ സഫിഷ്യന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്രം ബി ലിസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ആയിട്ടുള്ള പാസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ലിക്വിഡേറ്റർ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഈ ഒരു ലിക്വിഡേഷൻ പ്രൊസീഡിങ്സ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെയാണ് നമ്മൾ ലിക്വിഡേറ്റർ എന്ന് പറയാം പിന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഒരു ലിക്വിഡേറ്റർക്ക് ഉണ്ടായി എന്തൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് റോൾ ആണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കമ്പനിയിലെ എല്ലാ അസെറ്റും റിയലൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് ശരി അതേപോലെ തന്നെ കോൺട്രിബ്യൂട്ടറേഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള എമൗണ്ട് അത് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ കിട്ടിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ടുകൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ള ആളുകൾക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഓർഡർ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ ലിക്വിഡേഷൻ എക്സ്പെൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈൻഡിങ് അപ്പോൾ ലിക്വിഡേഷൻ എക്സ്പെൻസസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിൽ പെട്ടതാണ് ലിക്വിഡേറ്ററുടെ റെമുണറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കണം ദെൻ ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടറീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രസന്റ് ആൻഡ് പാസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് പാസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല പ്രസന്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ അവർക്കാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഓർഡർ ഓഫ് പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ആ ഒരു നാലാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലിക്വിഡേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആയി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ അക്കൗണ്ട്സും റെക്കോർഡ്സും കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് നാലാമത്തെ ഒരു ലിക്വിഡേറ്റർ ഫംഗ്ഷൻ ദൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആരാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആരാണ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആരൊക്കെ നോക്കാം അപ്പൊ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ഓർ പേബിൾ ബൈ ദ കമ്പനി ആസ് റവന്യൂ ടാക്സസ് സെസസ് ആൻഡ് റേറ്റ്സ് ടു ദ ഗവൺമെന്റ് ഓർ ലോക്കൽ അതോറിറ്റി വിത്തിൻ ട്വൽവ് മന്ത്സ് ബിഫോർ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് കമ്മൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ദി വൈൻഡിങ് അപ്പ് അതായത് ഇത്ര ഉള്ളൂ കമ്പനി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പന്ത്രണ്ട് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇയർ
tax cess rate avangane endeyil undengil endu cheyanam adu nammal preference creditors inde under la aanu record cheyandathu okay clear aayunda nu vicharikunu പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രൊഫഷണൽ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൽ പെട്ട ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഓൾ വേജസ് ഓർ സാലറീസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് കമ്മീഷൻ ഏൺ ഓഫ് എനി എംപ്ലോയി ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് എനി ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് സർവീസ് റെൻഡർ ടു ദ കമ്പനി ആൻഡ് ഡ്യൂ ഫോർ എ പീരിയഡ് നോട്ട് എക്സീഡിംഗ് ഫോർ മന്ത്സ് വിത്ത് ദ സെറ്റ് ട്വൽവ് മന്ത്സ് ബിഫോർ ദ റെലവെന്റ് ഡേറ്റ് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്ട അത്രേ ഉള്ളൂ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് വൈൻഡിംഗ് അപ്പിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പന്ത്രണ്ട് മാസം ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തില് കമ്പനിന്റെ എംപ്ലോയീസിന് എന്തെങ്കിലും സാലറീസോ വേജസോ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് പറയാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പന്ത്രണ്ട് മാസത്തില് ആ കമ്പനിന്റെ എംപ്ലോയീസിന് ആ കമ്പനി എന്തെങ്കിലും വേജ് കൊടുക്കാൻ ബാക്കി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാലറി കൊടുക്കാൻ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് അപ്പൊ ആ കൊടുക്കാനുള്ള പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ കൊടുക്കാനുള്ള ഫുൾ എമൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കൂല പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ അതിൽ നാല് മാസം മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നോട്ട് എക്സീഡിംഗ് ഫോർ മന്ത്സ് വിത്തിൻ ദ സെറ്റ് ട്വൽവ് മന്ത്സ് വൈൻഡിങ് അപ്പിന് തൊട്ടുമ്പുള്ള പന്ത്രണ്ട് മാസത്തില് എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കാനുള്ള വെയ്ജ് ആൻഡ് സാലറീസിന്റെ എമൗണ്ടിന്റെ അതിൽ നാല് മാസം പന്ത്രണ്ട് മാസം ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ വേജും സാലറിയും കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല പക്ഷെ അത് നാല് മാസം മാത്രം നമ്മൾ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാല് മാസത്തെ എമൗണ്ട് ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് അർത്ഥം അല്ലേ ഓർഡറോ പേയ്മെന്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിക്ലേഷൻ എക്സ്പെൻസും കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രിഫറൻസ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം ഇവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് വൈകിപ്പം തൊട്ട് മുമ്പ് അവർക്ക് ഇതുവരെ സാലറി കിട്ടിയില്ല വേജ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ പന്ത്രണ്ട് മാസം ഫുള്ളായിട്ട് പ്രിഫറൻസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ ആ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ നാല് മാസത്തത് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തതും ക്ലിയർ ആയി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ വൈൻഡിങ് അപ്പിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പന്ത്രണ്ട് മാസത്തില് കമ്പനി അതിന്റെ എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കാനുള്ള വെയ്ജ് അതുപോലെ തന്നെ സാലറീസ് സോ ആ കൊടുക്കാനുള്ള വേജൻ സാലറീസിൽ നാല് മാസം പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ നാല് മാസത്തെ വേജൻ സാലറീസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇനി പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഓൾ അക്രൂഡ് ഹോളിഡേ റെമ്യൂണറേഷൻ ബിക്കമിംഗ് പേബിൾ ടു ആൻഡ് എംപ്ലോയി ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദി ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ഹിസ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ബിഫോർ ഓർ ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് വൈൻഡിങ് അപ്പ് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനി അതിന്റെ ഒരു എംപ്ലോയി അതിന്റെ എന്താണ് അതിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ അത് പിരിഞ്ഞു പോവാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കമ്പനി അതിന്റെ എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഹോളിഡേ റെമ്യൂണറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അക്രൂഡ് ഹോളിഡേ റെമ്യൂണറേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നിനും പറയാം അത് അങ്ങനെ കൂടുതൽ ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഇപ്പൊ ഈ ഹോളിഡർ അക്രൂഡ് ഹോളിഡർ റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇവർ പിരിഞ്ഞു പോണ സമയത്താണ് ഈ ഒരു എംപ്ലോയി പിരിഞ്ഞു പോണ സമയത്ത് കൊടുക്കുന്ന സംഭവമാണ് അക്രൂഡ് ഹോളിഡർ റെമ്യൂണറേഷൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ പിരിഞ്ഞു പോയ സമയത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല കൊടുക്കാനുണ്ട് അക്രൂഡ് ഹോളിഡർ റെമ്യൂണറേഷൻ കമ്പനി അതിന്റെ എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൊടുക്കാനുള്ള അക്രൂഡ് ഹോളിഡർ റെമ്യൂണറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എത്ര മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയ മതി അക്രൂഡ് ഹോളിഡർ റെമ്യൂണറേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൽ അണ്ടറിൽ എടുക്കേണ്ട ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഓക്കെ അക്രൂഡ് ഹോളിഡർ റെമ്യൂണറേഷൻ അത് മനസ്സിലാക്കി
एंप्लोयिक इंक्ूड अब वर्क मेन आंप्लोयिंग मुंब कंपनी अंप्लोयीसेशन अर्कमेन आक्ट प्रकार मतलब फंडिब्यूटे अदायब्यूटिब्यूटिब्यूट इंक्ूड्यूटिब्यूटिब्यूटिब्यूटिब्यूटिब्यूटिब्यूटिब्यूटिब्यूटिब्यूटिब्यूटिब्यूटिब्यूटिब्यूटिब्यूटिब्यू
ദെൻ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് വെയ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ സാലറി ഇനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട്സ് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇതെല്ലാം വൈൻഡിങ് അപ്പിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിലാണ് വൈൻഡിങ് അപ്പിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് വെയ്ജോ അല്ലെങ്കിൽ സാലറിയോ കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ സോ ആ കൊടുക്കാനുള്ള പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിന്റെ നാല് മാസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെയും വെയ്ജും സാലറിയും നമുക്ക് അതിൽ കൂട്ടി എടുക്കാൻ പറ്റൂല നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു മാസം പതിനായിരമാണ് സാലറി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നാല് മാസത്തിന് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി പതിനായിരം ഇൻറ്റു നാല് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയായിരിക്കും അവിടെ പ്രൊഫഷണൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ നാല് മാസമാണ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ നാല് മാസത്തെ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അത് ക്ലിയർ ആയി ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് അക്രൂഡ് ഹോളിഡേ റെമുണറേഷൻ പ്രകാരം ഇതൊരു എംപ്ലോയി ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് അക്രൂഡ് ഹോളിഡേ റെമുണറേഷൻ അപ്പൊ ആ അക്രൂഡ് ഹോളിഡേ റെമുണറേഷൻ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതുവരെ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതും പ്രിഫറൻസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടാണ് പിന്നെ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു വെച്ചാല് ഇ എസ് ഐ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയി സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്രകാരം എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസിലേക്കൊക്കെ എംപ്ലോയർ ആണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എംപ്ലോയിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സോ അങ്ങനെ ഇ എസ് ഐ പ്രകാരം എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അതും വൈദ്യുതി കമ്പനി പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ ഏതെങ്കിലും എമൗണ്ട് ആ മാസത്തിൽ ഏതെങ്കിലും എമൗണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് പ്രിഫറൻസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൽ പെട്ട ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് അപ്പൊ ഇ എസ് ഐ എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തക്കേണ്ടത് ഒരു ബന്ധപ്പെട്ട എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രൊഫഷണൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എടുക്കണം പിന്നെ വരുന്നത് വർക്ക്മെൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ ആക്ട് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വർക്ക്മെൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതേപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ എംപ്ലോയീസിന് വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള റോഡിൻ ഫണ്ട് പെൻഷൻ ഫണ്ട് ഗ്രാറ്റിറ്റി ഫണ്ട് ഇതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ടുകൾ ഡ്യൂ കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതും എന്താണ് പ്രിഫറൻസ് കെട്ടേഴ്സ് പെട്ടതാണ് പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുന്നത് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് സെക്ഷൻ പ്രകാരം എന്തെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എക്സ്പെൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും പ്രിഫറൻസ് കെട്ടേഴ്സിലാണ് പെടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് എന്ത് പ്രിഫറൻസ് കെട്ടേഴ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ഏഴ് ഐറ്റംസ് ആണ് പ്രിഫറൻസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൽ പെട്ടത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരു എന്തില്ല ഒരു ഒരു പ്രിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല ഈ ഏഴ് എക്സ്പെൻസസിനും ഐറ്റംസിനും ഒരേ ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പം എന്താണ് ഇപ്പൊ ഈ പ്രിഫറൻസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കമ്പനിയിൽ അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടും അൻപതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ടോട്ടൽ അൻപതിനായിരം ആണ് പ്രിഫറൻസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ കൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ പക്ഷെ കമ്പനിയിൽ ലിക്വിഡേഷൻ എക്സ്പെൻസസും അതുപോലെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി ക്രെഡിറ്റേഴ്സും കൊടുത്തപ്പോൾ ബാക്കി കമ്പനിയിൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ അത് അൻപതിനായിരം കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എല്ലാവർക്കും ഫുൾ എമൗണ്ട് കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് രൂപ കൊടുക്കാനുള്ള ആൾക്ക് ഒരു രൂപ കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ അൻപത് രൂപ കൊടുക്കാനുള്ള ആൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരു ഏ എക്സ്പെൻസസിനും ഒരേ ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണുള്ളത് അതിൽ ഒരു കൂടുതൽ ആർക്ക് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരു പ്രയോറിറ്റി ഇല്ല ഏ എണ്ണത്തിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എമൗണ്ട്സ് സഫിഷ്യന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് ഓൾ ദി എബോ പ്രിഫറൻസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആവ് ദ സെയിം റാങ്ക് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഇഫ് ദ എമൗണ്ട് ഇസ് നോട്ട് സഫിഷ്യ